。赵总，您再看一下合同有没有问题，有问题的话，我及时改。其实这次来找你，是想提醒你另外一件事情。我已经举报他了，相关部门很快就会介入调查，所以你千万不要再跟他有任何的业务往来。包括你们以前的合作，最好都清理干净。他很多证据都在我手里，所以这次他翻不了身了。嗯、喂，季总，我想到了让陈娇蕊离开的办法。合作愉快，双赢双赢，<笑>谢谢。你说，项目你已经跟他交接完了，新公司找到了。如果我没猜错，那天季总是故意把我一个人留在会所的，你也知道，对吗？他不让你管我，但是你狠不下心来。祝你跟赵总合作顺利。那天彤彤发烧的事，谢谢你替我挡酒，也谢谢你。我知道你这个人其实很正直，很好，真的。你一直都给了我很多的帮助，我很感激你。如果不是你帮我，以我当初的那种状态回归公司，不会有任何一个人敢重用我，我也不会这么快的恢复。你现在说这些有什么意义呢？是啊，我现在在说这些，你一定会觉得我虚情假意。没有一句真话。我承认，当初我对你示好是很功利，但是我对孩子，你不能说我在利用彤彤，不能说我为了得到工作，才怀了这个孩子。你无法想象一个母亲为了孩子付出了多少，牺牲了多少。我怎么讲不重要。你已经尽力，得到了你想要得到的。我知道你能力非常强。如果你不离开西安，这些天你也看到了，我们两个人之间都有很大的压力，你我之间不会愉快的。其实你走了也是好事，或许我们会成为朋友。你多虑了，我从来没有想过要跟你成为朋友。您看一下，这么快，太好了。抓紧走流程盖章，确保今天就能送到。妈
，彤彤，彤彤，妈妈说，想妈妈了吧？妈妈说快点回家，赶紧回来。妈妈跟你讲啊，妈妈今天接了一个大单子，回去请你和姥姥吃饭。Hello， 彤彤，还有漂亮姐姐，好可爱呀、啊，流、哎、口水了。想你，看到漂亮姐姐就流口水。<笑>嗯、小西，你听我说，你现在立刻去。喂，赵总，你好。合同我已经看过了，没什么问题。好的，您放心吧，再见。见。瑞姐，怎么了？季总，抱歉，之前的计划取消了。这边请。折腾了一大圈，连门一脚，心软了。季总。以陈小蕊的诚意和实力，他一定会将这个项目负责到底，不会让你失望。潇潇，你看上去冷血无情，其实还很优柔寡断。你根本就不是陈小蕊的对手。也许吧。这世界没有完美的妈妈。你什么意思啊？啊，没什么，放心吧，季总。陈娇蕊这个人情商不低，只要我不参与这个项目，她自然会来跟您搞好关系，不会让你不舒服。那接下来有什么打算呢？你不会真的要去那个月子中心吧？准备辞职，不如来我这儿吧。寄出去，这是千钧一发呀！哎，还好小燕姐提醒我们了。这个校园不是要走的人了，还管这么多闲事儿。幸亏我上次啊没跟人回的太狠，你能够想见猎头，我特别高兴。不过约在你们公司楼下会不会太高调了？我不是一贯这么嚣张吗？明白，又是为了陈娇蕊。不过这事要是让他知道了，他会不会给你捣乱，弄得鸡飞蛋打的？少操点心，容易老。这么快嫌我老了？好心提醒你而已。哎，老周，这儿。哎，齐律师，小燕。你好，肖小姐，终于见到您了。这是我的名片，我姓周。肖小姐，您的工作履历真的是非常的优秀，我们已经关注您很久了。我们可以向您保证，给您推荐到更好的职位和公司，包括世界五百强的企业，甚至可以让您获得该公司的部分股份。如果您在现在的公司得不到更好的发挥，请尽管来找我。董事会的人全都看到了，整个公司都在谈论这件事。你诚心吧？你到底想干什么？报复我，撕我的脸！影响您颜面了，真不好意思。我只是在给自己铺路而已。你不是要告西亚吗？起诉书你不就写好了吗？
我改主意了。不想去夜的中心，直接辞职啊！是啊，这不正在挑选下家呢吗？听说，静宝集团也在高薪抢你。是静宝真有什么动作，还是你自己放出的风啊？这是机密，不过你很快就会知道了。让你去月子中心，就这么委屈你吗？不委屈。那你死活不肯去？可以去，有条件。好，你说。撤掉月子中心现在的总经理，由我任总经理一职，从人事到业务，一切由我一个人决定。这个，这个本来也是交给你管理的呀。两年之内。我会将月子中心市场占有率做到行业前三，年营业额同比增长百分之五十。目标达成之后，我要进入西亚集团董事会。我知道，你一个人做不了决定，你可以和他们一起考虑一下。李总，晋宝和西亚虽然业务雷同，但是晋宝更注重的是客户资源。我相信，他们一定不会对我失望的。是想要翻盘，先要拿回你的控制权。我不害怕失去，我失去的都会拿回来。你怎么又来了呀？李主任不是说了，不用再来上班了吗？我今天不是来找李主任的，我要跟你们总经理谈谈。吴总，我这耽误您一分钟时间。我吴总，昨昨天的病人情况，你应该知道了吧？现在咱们月子中心真的缺乏专业的医疗跟护理人员。我是三甲医院的专业儿科医生，我愿意用我的专业知识为这里的妈妈和宝宝们去服务的。不用跟我说这些了啊，我已经不在这儿干了。你呀、啊。去找新的总经理啊！请各部门领导到二楼会议室集合，总经理召开会议，任何人不得缺席。再重复一遍，请各部门领导到二楼会议室集合，总经理召开会议，任何人不得缺席。情况我大致了解了，不是我危言耸听。如果下次总部视察之前，我们还没有大的改革，我和在座的各位。都得走人。现在存在的问题是，工作人员不够专业，管理混乱，设施设备老旧，甚至有些滥竽充数。这些都远远达不到西亚集团的要求。那么接下来，就是我的改革措施。首先，要更换婴儿托管区的空气净化器，安装最新的新风系统。严格监控每一间房间的紫外线消毒。二，停止开发一切新的美容项目。开发项目的经费将用于二十四小时监控系统和精细化 OA 办公透明化管理模式，让住在这里的宝妈和他们在家里的家属都能够二十四小时监控到宝宝的最新情况。三。重启客户家属对护理人员的评价打分系统，建立强有效的投诉反馈渠道。四，全体工作人员将接受健康检查，重新进行专业考核。有传染性疾病的，考试考核不及格的。
，一律停职。体检和考核明天开始执行，各部门也会不定期的检查。大家有什么疑义吗？如果没有，散会。之后护理部，一切与宝宝相关事宜，都由莫大夫来负责。莫大夫，欢迎你加入我们的团队。这个地方就是你之前宁可辞职，也不来的子公司啊？对啊。那你怎么改变主意了？因为你啊。请不要调戏我，行吗？是看你可怜，想帮你。反正我迟早是要回到西雅，夺回我的位置的。所以你只是把这里当做跳板？这里是最方便。也是最容易积累母婴经验的。你既然那么不喜欢小孩你在这种跟你价值观相悖的地方工作，你能工作的好吗？这儿跟普通公司不一样，你要对宝宝和妈妈们负责任的。我这个人呢，喜欢挑战，最重要的一点，我够专业。一起加油吧！在这里工作，对你二婶也有好处，还能够帮助你更多的了解女性。说不定，你不光能赢回你的女儿，还能赢回你的妻子和你幸福的家庭。谢谢。不客气。本来也是我欠你的。我提醒你一句啊，小心一点儿，那个李美娥。美娥姐，这个新来的总经理诚心针对咱们呀、啊，还要进行专业考核。对呀、啊，我们又不是正规的医院，上个月的业绩都是从美容产品里面出的，哪懂他说的这些啊？嗯，这就是存心要把我们给开掉啊。就是，美娥姐，你倒是想想办法呀。大家不用着急。这个新来的总经理呢，确实是有针对性的，想要打压、击垮我们。大家保持警惕是对的。但是呢，你们放心，据我所知啊，这个总经理并不懂什么专业知识，啊，无非就是虚张声势吓唬吓唬我们。看样子好像很专业啊。懂专业的不是他，是另一个人。